Satu komando, satu suara. Satu komando. Tarik militer dari Papua. Tarik militer dari Aceh. Tarik militer dari Maluku. Papua. di depan KBRI Den Haag 19 September 2020. Saudara-saudara sekalian, di mana saja Anda berada. Kemarin tanggal 18 September, Sekjen PBB yang kedua, Dah Hammarskjöld, genap 59 tahun, meninggal dunia dalam satu kecelakaan udara Tahun 1961 di Kongo Beliau adalah seorang sekjen PBB yang paling gigih Memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah pada waktu itu Kita berkumpul di depan gedung ICJ untuk mengenang jasa-jasa beliau Atas komitmen beliau yang begitu besar terhadap bangsa-bangsa terjajah Selain itu, tanggal 24 Oktober bulan depan merupakan ulang tahun yang ke-75 lahirnya Badan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pesan untuk NKRI. Sehubungan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah ini, kami bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku Hari ini berkumpul di sini, di depan kantor KPRI di Den Haag, Belanda. Kami ingin menyatakan kepada dunia dan kepada Indonesia khususnya bahwa tugas badan dekolonisasi yang diperjuangkan oleh Dahamarskjöld belum selesai. Bekas Hindi Belanda yang menamakan dirinya Indonesia sekarang belum dimerdekakan sebagaimana yang dituntut oleh resolusi PBB 1654 27 November 1961 di mana resolusi ini diberi mendapat di mana resolusi ini di, diberi mandat khusus khusus untuk memerdekakan bangsa-bangsa yang masih terjajah Oleh sebab itu, kami tiga bangsa ini telah membuat satu koalisi untuk menjala, menjalin kerjasama yang erat dan menyatukan seluruh kekuatan kami. Kami bertekad tidak akan berhenti sedikitpun sebelum tercapainya cita-cita bangsa kami, yaitu merdeka dan berdaulat di bumi kami sendiri. Dengan ini, kami ingin katakan kepada Indonesia melalui KBRI-nya di sini bahwa kami percaya dan sangat yakin bahwa kemerdekaan kami sudah di abang pintu dan kehancuran NKRI tidak bisa dihindari lagi, tinggal menunggu waktu saja. Perkiraan kami ini bukannya tidak beralasan. Lihat saja. Kondisi NKRI dengan pemimpin-pemimpinnya sekarang tidak obahnya seperti sebuah perahu bocor yang dinakodai oleh para mafia dengan awak kapalnya para koruptor. Jangankan untuk mengurus pulau-pulau di luar Jawa yang pantai lautnya lebih 25 ribu kilometer. Jakarta saja tidak sanggup diurus lagi. Pemimpin-pemimpin neo meja pahit sekarang seperti sudah kehilangan kompas dan tidak sanggup lagi membendung unsur-unsur disintegrasi yang sedang menjamur di mana-mana, baik di Pulau Jawa sendiri maupun di luar Pulau Jawa seperti di Aceh, Papua, dan Maluku. 
konflik-konflik sara minoritas versus mayoritas golongan elit versus rakyat biasa tambah lagi dengan KKN yang sudah menjadi darah daging NKRI dan sudah menjadi bineka tunggal ika walaupun bercerai-berai tetap bersatu pada bersatu padu dalam korupsi kolusi dan nepotisme ini semua telah menjadi identitas atau ciri khas bahwa neo Majapahit Indonesia akan segera berakhir Ingat, kami bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku tidak akan urus apa-apa dengan negara kalian yang sedang bangkrut itu. Kami telah, ber berkomit kami telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlakukan untuk mencap mencapai tujuan kami. Tidak ada pihak manapun dalam dunia ini yang bisa menghalang aspirasi bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan hak-hak pusaka kami untuk merdeka. Pesan untuk pejuang-pejuang di kampung halaman. Yang paling penting dalam perjuangan kemerdekaan ini adalah istiqomah, konsisten, bertahan di atas prinsip, dan berdiri di atas kebenaran Sebab kebenaran ada di pihak kita Kalau kita tidak mau mempertahankan kebenaran Maka kebenaranlah yang akan mengalahkan kita Kalau kita tidak mau berjuang dan berkorban dalam hal-hal yang prinsipil Perkara-perkara yang penting seperti membelah bangsa, negara, harta, pusaka, dan lain-lain Maka kita akan lenyap sendiri dan akan berhenti sebagai manusia Sebagaimana dikatakan oleh Malcolm X If you don't stand for something, you will fall for everything Kalau kalian tidak bisa mengambil sikap dalam satu, satu perkara Maka kalian akan tumbang dengan sedikit atau tanpa sebab Terima kasih Papua, Merdeka. Papua, Merdeka. Papua, Merdeka. Aceh, Merdeka. Aceh, Merdeka. Aceh, Merdeka. Maluku, Merdeka. Maluku, Merdeka. Maluku, Merdeka. Indonesia, 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 Indonesia. Lawan, 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 lawan.
dan kita bangsa Maluku. Dan bandit-bandit ini selalu bermanis muka dengan kita. Mereka selalu mengunjungi kita dengan mengatakan kita harus bersatu. Ini adalah kata-kata penipu, kata-kata bohong. Indonesia ini tidak bisa dipercaya. Lihat tangan saya, tidak bisa dipercaya. Inilah negara pura-pura. Maka dari itu, saya mengharapkan, kami mengharapkan daripada bangsa Aceh, bangsa Maluku, dan bangsa Papua yang ada di pengasingan untuk seluruh bangsa Aceh dan pejuang-pejuang Aceh, bangsa Papua, pejuang-pejuang Papua, bangsa Maluku, dan pejuang-pejuang Maluku untuk bangkit dan menentang Indonesia. Indonesia adalah datang ke tanah kita adalah tidak jauh alias pendatang Arab mereka tidak berhak menguasai tanah kita mereka tidak berhak menguasai alam kita mereka juga tidak berhak mengecut kita jadi mereka adalah bagi Jakarta yang hari ini mencoba membohongi bangsa kita punya maka dari itu kita sebagai bangsa Aceh bangsa Papua dan bangsa Maluku untuk menolak semua agenda-agenda kolonialis Indonesia yang ada di tangan di tanah kita Pilpres Pilek dan Pekada ini bukan barang-barang tapi barang yang sudah basi dan berkara yang lima tahun sekali disungguhkan untuk kita tujuan dari barang-barang berkara ini adalah untuk memilih orang-orang dia duduk di tanah kita tujuannya adalah untuk mempermudah menipu kita membunuh kita merampok kekayaan kita jadi pilpres, pilek dan pilkada ini adalah barang busuk yang sudah berbasi madein bandit-bandit yang ada di Jawa hari ini saya juga menjadi salam pertama untuk bangsa saya sendiri yang ada di Aceh mudah-mudahan orasi saya ini bisa didengar oleh seluruh bangsa Aceh dan pejuang-pejuang Aceh yang masih komitmen untuk perjuangan Aceh Merdeka 15 tahun sudah MUU Helsinki MUU Helsinki ini adalah barang tipuan daripada Indonesia mereka telah menipu kita bangsa Aceh dengan memasukkan Aceh di bawah kolom NKRI kembali dengan MUU Helsinki 15 tahun MUU Helsinki tidak ada yang kita bisa banggakan di sana rakyat semakin menderita rakyat semakin miskin pembunuhan juga masih terjadi dengan motif apa saja rekayasa apa saja yang dilakukan oleh serdadu serdadu Indonesia 30 tahun bangsa Aceh duduk dalam perang tidak sedikit nyawa bangsa Aceh telah dikorbankan oleh serdadu serdadu Jawa yang datang ke Aceh tapi sampai hari ini tidak ada satupun jenderal-jenderal jahat mereka bandit-bandit Jawa dan mereka yang membunuh bangsa Aceh diadili secara hukum malah ada jenderal sekarang yang sudah menjabat dalam kabinet rising Jokowi Indonesia hancurkan hancurkan
meninggal. Kalau Indonesia kasih Papua merdeka, Indonesia akan merdeka dan jaya karena bangsa Papua akan tolong membayar utang Anda. Ingat itu, Papua kaya. Saya percaya Trump akan di, di Amerika dengar, Nathaniel di Israel akan dengar. Orang Papua percaya, orang Papua tiap hari berdoa. Di dalam hati mereka, mereka tahu satu saat mereka akan merdeka. Inilah permintaan saya. Semoga saudara-saudara di Indonesia sadar. Sekali lagi, angkat militer dari Papua Barat pulang. Di Papua tidak ada teroris. Itu saja. Terima kasih. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka!
kawan-kawan semua. Pesanan saya untuk Pak Pesanan saya untuk Bangsa Aceh Pesanan saya untuk Bangsa Aceh Terutama mama-mama Aceh Ibu-ibu Aceh Perempuan-perempuan Aceh Melahirkan anak tidak terbatas pada dua anak. Mama-mama, ibu-ibu di sana melahirkan lebih dari dua. Untuk Aceh, untuk Papua, untuk Maluku. Karena anak-anak, suami-suami, om-om, famili anda banyak yang gugur, dibunuh. Melahirkanlah lebih banyak. Itu pesanan saya. Terima kasih. Baik. Betul, kami semua dibunuh. Biasa mama Papua bilang, kami melahirkan anak buat dibunuh. Tapi itu adalah nasib hidup surat terjual. Kita dilihat om, uh, om Dolop ada. Mungkin Om Dolop juga mau ke satu dua kata, kan? Mungkin. Ya. Ambassade hier in Den Haag. Uh, ik praat uh, het liefst in het Engels omdat uh, vaak wordt er gefilmd en dan gaat het viraal. En het is belangrijk voor onze zaak, voor onze Melanesische volkeren, dat we een zo groot mogelijk publiek wereldwijd bereiken. So I'm going to change it to uh, the English language in order to uh, reach as many people as we can internationally. Uh, probably people are filming this and uh, this will go viral. Um, I'm standing here because uh, I understand that we're demonstrating against the oppression and against the military buildup of the Indonesian army in West Papua, predominantly. But it also happens in Maluku and in Aceh. And why? It's because Indonesia is afraid. Indonesia is afraid. And what are they afraid of? Because they steal our wealth, our gold, our copper, our minerals, our timber, because 25% approximately of the gross national income of Jakarta comes from Papua. So we're the largest contributor. Indonesia has the fourth largest nation in the world of almost 270 people by, uh, by population. These people need to eat. These people need their, their, uh, the quality of their life. So 25% of the gross national income of Indonesia comes from West Papua. So we have to understand that. And in order to secure that income, they send their security forces and they build up the military forces in Papua to protect that income. So that's the reason why. So I thought of the United Nations, but also the Indonesian government, to be smart. Try to find an intelligent resolution to this problem. So if we have to think along with the Indonesians to find an economic resolution, because if Papua is not free, Indonesia will never be free. So we have to find a peaceful economic resolution in the region, so that we all can live as brothers and sisters peacefully, side by side, because we ultimately are a neighboring country. Papua, Aceh, Maluku, we will be free. We will reach our command account. Because that's the fundamental human right. It's something that belongs to us. Indonesia can steal our gold, 
can steal copper, can steal our timber. They can continue to steal them, but they cannot steal our cultural identity. Indonesia cannot steal our dignity. Our nation, Indonesia cannot steal our sovereignty. That can never be stolen. So Indonesia, you might as well give up West Papua, find an intellectual resolution, and we can talk together and find a resolution. We have the capacity to look at the contracts that you have with Freeport. We can send our delegation to the United Nations and sit with you to find a peaceful resolution. So this is something that's very important. It's very important for us to understand. This is a large problem, the situation in West Papua. It's a huge problem in the region. For Australia, for Malaysia, for all the surrounding countries. So I call upon again to the United Nations, stop looking away. Stop looking away, stop turning a blind eye towards the popular uh, situation. The United Nations has a moral obligation to resolve the situation. The United Nations has the responsibility to solve the situation. So again, we shouldn't fear Indonesia. We don't fear Indonesia. We do fear their weapons. Because we are brave people. We are warriors. That's what we are. But it's an unfair fight. Give us the weapons and we fight Indonesia. So here we are. We continue our struggle for the right of self-determination. Again, it's a fundamental human right for West Papua, for the Moluccan people, for the people of Aceh. It's a fundamental human right. So justice is on our side, international law is on our side, but just the politics is not on our side. But we can change the politics by keeping to influence them. But our justified cause. So brothers and sisters, let us give up. We will continue our struggle and we will win. Jadi hari ini hari yang bagus, hari perlawanan, hari yang bagus untuk teriak Papua Merdeka, Aceh Merdeka, Papua Merdeka, dan Maluku Merdeka di muka gedung kolonial Indonesia ini. As uh, Angkong Dorf just said, in Papua at this moment, since the month of July, there's a military buildup. There's a big military buildup, so we uh, fear for the life of many of our people. But it actually, it's not something new. Uh, this has been going since the 60s. But this material buildup is uh, very worrisome because they send all the special forces to this region near the Freeport uh, Memorial Mine. The Freeport Memorial Mine is the biggest gold copper mine in the world. So they are sending all these military troops uh, to defend their, 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 their money. So we are here for the lives of our people uh, because since December 2018, uh, in the Dugama region, 
Our people are living as refugees. There are a lot of uh, victims, there are a lot of dead children and uh, elders. But nobody knows about about this uh, this story because West Papua is just uh, not also for the media or for the NGOs to find out what is happening there. Because the nation's community doesn't know, doesn't want you to know what is happening there. And uh, it's just like the uh, you know, they are only interested in, in the natural resources. They are not interested in the humans. Just like Brother Nasija said, they are not interested in our lives. They are not interested in Chinese people. They are not interested in Moluccan people. They are not interested in the Papuan people. They are only interested in the natural resources. Because our country is rich of natural resources. But one day, one day they will find out what's, about what is happening. And that's why it's good to stand here together uh, with all the flags to show, to, show, to show them that we are still, we are still fighting for our rights. We are still fighting for our freedom. Even though we know that this office is closed, but this office is a symbol of colonialism. This office is a symbol of killings, torture, and murder in our homeland. So we stand here to be the voice of our people who doesn't have the voice back home. We stand here to cry their freedom cry. So thank you very much for your for your time because actually this is a too nice weather to do this kind of things. But you know for us for us it's a it's a blessing that we are here in a free country like the Netherlands. We can do this over here. But in our country it's not possible to raise these flags. Because when you raise the Archinese flag, when you raise the Moluccan flag, when you raise the West Papuan flag at home, they will put you in prison or they will kill you. So I hope you understand that uh, something what you don't realize, but freedom is not is not something cheap. Freedom is a lot of people, a lot of my comrades, they pay food. A lot of the comrades are already there. Most of them uh, make it a 30 uh, anniversary. So when you're 30 years old and you've achieved something in life, be grateful because you have all those possibilities, but in our country, we don't. Our people, our students, our children, they don't have this secure uh, future uh, ahead of them. So I hope that you will use your knowledge to help others who doesn't have freedom, who doesn't have the knowledge, who doesn't have the ability to stand up for their people. So I think uh, uh, today, uh, we are grateful that you guys come and listen to uh, our uh, stories and listen to our freedom cry. And as you know, some of my comrades from Aceh, they come all the way from Sweden and Denmark. It's not, it's not like you have for Amsterdam. They come all the way from Stockholm and Denmark. And it's, you know it's a start, but uh, for me personally, I was very touched that uh, Nafsir called to Aceh, and somebody from Aceh, a freedom fighter from Aceh, gave his message, shared his message with us. It's not something small, it's something big, because we know that the fighting spirit is there in Aceh. So we can talk about in the Netherlands, or in Europe, or in, in New York, in New York, but when there's no struggle in our home country, there's no use to do this kind of thing. So we need to focus. we need to tell our brothers that the fight is there. The world should know that the fight is back home. Freedom will not come from the Hague. Freedom will not come from the United States or from wherever. Freedom will come from inside our country, from West Papua, from South Morocco, from Aceh. Satu komando, satu suara. Satu komando.
Tarik militer dari Papua. Tarik militer dari Aceh. Tarik militer dari Maluku. Papua. Terima kasih banyak.